கேபிஎல் சண்டை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்க ஜிகே பேசுறேன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ஓகே ஸோ அந்த டாபிக் பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் எதை தேர்வு செய்கிறீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு கப் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்ல ஐ நோ லாங்கர் ஒர்க் ஃபார் மணின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதாவது வந்துட்டு நான் வந்து இதற்கப்புறம் பணத்திற்காக வேலை செய்ய போறதுல அடுத்த கப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா மணி ஒர்க் ஃபார் மீ பணம் எனக்கு வேலை செய்ய போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம நான் சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு வந்துட்டு என்னுடைய பையனை வந்து படிக்க வச்சேன் ஓகே என் பையன் வளர்ந்தா அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு வேலைக்கு போறான் அப்படின்னு நான் அவன் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டா இன்னமும் நான் ஹாயா உட்காந்து நான் என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க ஓகே சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வந்து வர்றது தான் வந்து மணி ஒர்க் ஃபார் மீ அப்படின்னா அந்த பணம் வந்து என்னுடைய எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி செய்யற அளவுக்கு வந்துருச்சு இப்ப மணி எனக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சு நான் வந்துட்டு உட்காந்துருக்கலாம் ஹாயா உட்காந்துருக்கலாம் அப்படிங்கிற நிலைமை தான் சோ இந்த ரெண்டு கப்ல இந்த கப் தெரிந்திருப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னா கண்டிப்பா ரெண்டாவது கப் தான் ஓகே ஆனா அந்த மணி ஒர்க் ஃபார் மீக்கு வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஓகே அந்த விஷயத்த தான் ரொம்ப அழகா வந்து தன்னோட கதையில ராபர்ட் கியாசகிங்கிற ரிச் டேட் புவர் டேட் அப்படிங்கிற புத்தகத்துல வந்து எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகம் ஒன் ஆஃப் த ஆல் டைம் ஃபேவரேட் ஆக்சுவலி பர்சனல் ஃபினான்ஸ் புக் ஓகே நீங்க கூகுள்ல போயிட்டு நீங்க சர்ச் பண்ணி ஆக்சுவலி டாப் ஆக்சுவலி பர்சனல் ஃபினான்ஸ் புக்ஸ் போட்டினா கண்டிப்பா இந்த புத்தகத்தினுடைய பேர் இருக்கும் ஓகே சோ அந்த புத்தகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயத்த தான் இந்த இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோல சோ வாங்க வீடியோல பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல பெல் பட்டன் பிரஸ் பண்ணுங்க என்னோட புதிய வீடியோக்கள் உடைய நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கும் அதை தவிர நம்மளுடைய சேனல்ல நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ண டெலகிராம் மற்றும் பேஸ்புக்ல அதுக்கு நீங்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் கேப்பஸ் டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நான் சொன்ன மாதிரி ராபர்ட் கியாசகி அப்படிங்கிறவர் ஒரு ஆத்தர் ஓகே ஸோ இந்த ஆத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும்னா இவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் பிஸ்னஸ் மேன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் பிறந்தார் ஓகே இவர் நிறைய மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காரு இவரும் வந்து தன்னுடைய புத்தகமாவான ரிச் டாட் புவர் டாட் இதில் வந்து ஃபினான்ஷியல் ஃப்ரீடம் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கான விஷயத்த நிறைய சொல்லியிருக்காரு அதனால தான் இந்த புத்தகம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தோரு மொழிகளில் இது வரைக்கும் நாற்பத்தி ரெண்டு மில்லியன் காப்பீஸ் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ ஒன் மில்லியன் இங்கே டன் லாக்ஸ் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் டூ குரோர் புக்ஸ் வந்து சொல்லா இருக்கு ஓகே சோ இவர் வந்துட்டு என்ன அப்படி ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு ஏன் வந்து இந்த புக் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சேல் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இந்த இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் இதுல அடிப்படையா ஒரு விஷயத்த பாத்தீங்கன்னா பணக்காரன் வந்து மேலும் மேலும் பணக்காரன் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஏழைகள் வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப ஏழையா தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது விஷயத்த அது நம்ம இந்த விஷயத்த வந்து நம்ம நிறைய வாட்டி நம்ம பேசியிருப்போம் ஆனா அதுக்கான அடிப்படை காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டோம் அந்த விஷயத்த ரொம்ப அழகா வந்து சொல்லியிருப்பாரு ஓகே சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து ஸ்கூல் டீச் பண்ணல அதாவது ஸ்கூல் வந்துட்டு எப்படி வந்து மணி நமக்கு ஒர்க் பண்ணது மணி வந்து நமக்கு ஒர்க் பண்ணும் அப்படி ஒரு <laughs> நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து எதாவது மணி எடுக்குதோ அதெல்லாம் வந்து லைபிலிட்டிஸ் வர லைபிலிட்டிஸ் நத்திங் பட் டெப்ட் ஓகே சோ இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கிரெடிட் கார்டா இருக்கட்டும் இல்ல ஹவுசிங் லோனா இருக்கட்டும் இல்ல வந்துட்டு ஒரு கார் லோன் அதுக்கப்புறம் பைக் லோன் இது எல்லாமே வந்து லைபிலிட்டிஸ் ஓகே எது அசட்ஸ் சொல்றாரு ஒரு ஸ்டாக் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டல் அமௌண்ட் அதுக்கப்புறம் ராயல்டி இந்த மாதிரி ரொட்டீன்ஸா வந்து பணம் வந்துகிட்டே இருக்கலாம் மாசம் மாசமோ இல்ல வந்து ஒரு ரொட்டீனா வந்து இன்கம் ஜெனரேட் ஆயிருக்காது ஆனமா இருக்கட்டும் இன்கம் ஜெனரேட் இதெல்லாம் அசட் சொல்றாரு ஓகே சோ இவரு வந்து இந்த இந்த விஷயத்த வந்து தன்னுடைய புக்ல வந்து ஒரு கதையா சொல்லிருக்காரு என்ன அப்படின்னா அந்த கதையில வந்து ரெண்டு கதாபாத்திரம் இருக்காங்க ஒன்னு வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு ரிச் டேட் இன்னொருத்தர் வந்து போர் டேட் ஓகே சோ இவர் வந்து தனக்கு வந்து ரெண்டு ஃபாதர் சொல்றாரு அதை எப்படி அவர் சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஸ்கூல் பரு ஸ்கூல் காலத்துல வந்துட்டு தனக்கு ஒரு நண்பர் இருந்ததுதான் அந்த நண்பர் பெயர் வந்து மைக் ஓகே சோ மைக்ருடைய ஃபாதர் வந்துட்டு ரிச் டேட் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரையும் வந்து இவர் தன்னுடைய ஃபாதரா வந்து இந்த கதாபாத்திரத்துல சொல்றாரு தன்னுடைய ஃபாதர்
அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சம்பளத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு அவரும் செஞ்சாலும் அதுக்கான சம்பளத்தை கொடுக்கல ரொம்ப கம்மியா கொடுத்தாரு இவங்க வந்து அப்படியே செஞ்சுட்டே இருக்கும் போது இவங்களுக்கு ஒரு ஃபிரஸ்ட்ரேஷன் வந்துச்சு மைக்குக்கும் ராபர்ட்டுக்கும் என்ன என்னப்பா நான் வந்து நாங்க செய்யற டைம் வந்து அதிகம் ஆனா நீங்க கொடுக்கற ஒன்னு பணம் பத்தலையா இவ்வளவுதான் கொடுக்க முடியும் இன்னும் கொறைச்சா கொடுக்க போற அடுத்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் டெலிவரிட்ல சொல்லுங்க இன்னும் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க போறதுல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஓகே சோ அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து ஃப்ரெஸ்ட்ரேட் ஆகிட்டு ராபர்ட்டும் மைக் வந்து என்ன கேட்கறாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து பேரைஸ் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்ல உடனே இவர் வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குற ஒண்ணு வந்து நான் பேரைஸ் கொடுக்குறேன் இன்னொன்று வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்க வந்து வாழ்க்கையில வந்து மேலும் மேலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்கம் ஜென்ரேட்டுக்கான நிறைய வழிமுறைகளை சொல்றேன் எந்த உங்களுக்கு எந்த ஐடியா உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்கறாங்க அப்போ வந்து இவங்க சொல்ற டாப் சீக்ரெட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் மேலும் வந்துட்டு பணம் வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் போது அப்பதான் அவர் சொல்றாரு நீ வந்து ஒரு கம்பெனில வந்துட்டு இன்னொருத்தங்களுக்காக நீ ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது கண்டினியூஸ் தன்னுடைய வாழ்நாள் போது ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நீ ஒன்னு அடைய போறது இல்ல ஓகே உனக்கா மைண்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ் அப்படின்னு சொல்றாரு உனக்காகவும் வந்து ஒரு பிசினஸ் வந்து தேர்ந்தெடு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா உனக்கு வந்து ஒரு அசட்ட கிரியேட் பண்ணி அந்த அசட் வந்துட்டு உனக்கு வந்து இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கறத வந்து அதுல வந்து சொல்லியிருப்பாரு சோ அந்த விஷயத்தை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன வந்து ரெசிபி ஃபார் பினான்சியல் ஃப்ரீடம் இல்ல பினான்சியல் சீக்ரெட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது டாப் சீக்ரெட் அப்படின்னா நீ வந்து யூ மஸ்ட் ஜென்ரேட் ஏ பேசி இன்கம் மஸ்ட் எக்ஸீட் யுவர் எக்ஸ்பென்சஸ் இன்னைக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன செலவுகளாம் இருக்குதோ இந்த செலவுகளை பாத்துக்கிற மாதிரி ஒரு பேசி இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணணும் playing it safe okay so wealth nam eppa vandu adaiya mudiyum appadina namma vandu win pannungra nokkathile vandu play panna bodhu mattum adaiya mudiyum namma vandu safe ah play pannu appingum bodhu kandipa adai poradilla adukku thevayanad enna na financial intelligence eppadi vandu oru doctor vandu operation panna adukana vandu padipa padichada avaru successful operation panna mudiyum nelachi nikka mudiyum andha field la adhe mari oru engineer vandu full adukana padipadicha avaru nalla vandu building e katta mudiyum okay adhe maadhiri ungalta vandu neriya money irundhalum andha money e vandu neenga மேலும் மேலும் வந்து பன்மடங்கு ஆக்கணும் மணி வந்துட்டு வளர்க்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு தேவை பினான்சியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படி ஒரு இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம நீங்க வந்து அந்த மணியை மேனேஜ் பண்ணிங்க அது கண்டிப்பா வந்துட்டு சொல்றது நம்ம சின்ன வயசுல வந்து படிச்சுப்போம் ஒரு கையில வந்து ஒரு தேங்காய் கிடைச்சுனா அந்த தேங்காய் உருட்டு அதுக்கு ஒண்ணும் பணம் தெரியாது ஓகே அதே மாதிரிதான் ஆயிடும் ஓகே நம்மளுக்கு பினான்சியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாம நம்ம வந்து அந்த மணியை ஹேண்டில் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாரு ஓகே இது எல்லாத்துக்கு அப்புறம் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவா சொல்றாரு ஏன் வந்துட்டு ரிச் பீப்புள் ரிச்சா இருக்காங்க போர் பீப்புள் போரா இருக்காங்க அதுல வந்து ஒரு பார்க்க வேண்டிய ஒரு <laughs> சொல்லுங்க <laughs> வாடகை <laughs> இருக்கு 
ஓகே சோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் செலவு பண்ண போக மிச்சம் வர பணத்தை வந்து ரிச் பீப்புள் என்ன பண்றாங்க இன்னைக்கு ரிச்சா இருக்கவங்க இல்ல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா தேர் பையிங் தசெட்ஸ் ஓகே இந்த அசெட்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நான் சொன்னோம் ஸ்டாக்ஸ் பாண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டல் லக்ஸ் இன்கம் வருது இல்ல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதாவது ரொட்டீனா வந்து ஜென்ரேட் பண்றது கேஷ் ஃபுளோ ஜென்ரேட் பண்றது இந்த விஷயத்தை வந்து அதிகமா வந்து இவங்க வந்து வாங்கிட்டு இருக்காங்க அசெட்ஸ் ஓகே இவங்க இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் வந்து நீங்க பாருங்க ஒன்ஸ் ஒரு வேலைக்கு போயிட்டா உடனே வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு பைக் லோன் போட ஆரம்பிச்சிடும் சோ பைக் லோன் போட ஆரம்பிச்சவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்களே வந்து வழிக்கு வந்து பேங்க்ல இருந்து ஒரு ஹவுஸ் லோன் தரோம் உடனே ஒரு ஹவுஸ் லோன் போட்டுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கார் லோன் வந்து ஒரு கார் வீடு முடிச்சோம் ஒரு நல்ல ஒரு கார் வாங்கிடுவோம் சோ இந்த மாதிரி வந்து பண்ணும் போது எல்லாம் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டெப்ட் ஓகே தட் இஸ் கால் ரியபிலிட்டிஸ் அப்போ நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அதுக்காக வந்து என்ன சொல்றது இஎம்ஐ கட்டுறோம் திருப்பி வந்து அந்த லோன் அடைச்சு இன்னொரு சோ திருப்பி திருப்பி பார்த்தா ஒன்னு வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சம்பாதிக்கிறது இன்னொரு தூங்க ஒர்க் பண்ணி அதுல வந்து நம்ம சம்பாதிக்கிறோம் அப்படின்னா அவங்க அடைஞ்ச ப்ராஃபிட்ல உள்ள பணத்தை வந்துட்டுதான் எடுத்துக்கிட்டு அதுல ஒரு பகுதி தான் நமக்கு வந்து சம்பளமா கொடுக்குறாங்க ஆல்ரெடி வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் மணி ஃபார் சம் ஓகே நாட் ஃபார் அஸ் ஓகே இன்னொரு சைல வந்து பார்த்தா இன்னொருத்தவங்க யாருக்காக ஒர்க் பண்றோம்னா இந்த நம்மளுக்கு லோன் கொடுத்த பேங்குக்காக ஒர்க் பண்றோம் வாங்கி வாங்கி இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்கோம் ஓகே இதுதான் போர் டேட் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு விஷயம் ஓகே சோ ஒரு சில டயத்துல கூட வந்து சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா சோ ஒரு ஒரு கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்ணவங்க என்ன வந்து கடைசியா சாதிச்சிருப்பாங்கன்னா தன் வாழ்நாள் முழுவதும் வந்துட்டு என்ன சொல்றது சம்பாதிச்சு ஒரு வீடை கட்டிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா தன்னோட பிள்ளைங்களோட கல்யாணம் இந்த மாதிரி படிப்பு முடிச்சிருப்பாங்க வேற என்ன சொத்து சுதிருப்பான் ஒண்ணும் கிடையாது ஓகே சோ இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில இருக்கும் போது ஓகே இந்த லையபிலிட்டி இந்த ஒரு நிலைமை இருக்கும்போது திடீர்னு உங்களோட வேலை போச்சுன்னு வச்சுங்க ஓகே அதாவது வந்துட்டு நம்ம எல்லாருக்கும் உள்ளது இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஜாப் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வேலை போயிடுச்சு அப்ப எவ்வளவு நாளும் வந்துட்டு நம்ம வேலை போன பிறகு நம்மள்ட்ட உள்ள அசெட்ஸ் வந்து நம்மள காப்பாத்தும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த போர் டேட்ட வந்து அசெட்ஸே கிடையாது எல்லாமே லையபிலிட்டிஸ் அவர் வந்து வாங்கியிருக்க காரும் வந்து பார்த்தா லோனு வீடு வந்து லோனு மத்த ஆக்சுவலி பைக் லோனு மத்த எல்லா விஷயங்களும் லோனு அப்படின்னு அர்த்தம் எப்பொழுதுமே வந்து அவர் வந்துட்டு ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் சம்பாரிச்சுட்டே தான் இருக்கணும் அது இன்னொருத்தவங்களுக்காக ஏன் அப்படின்னா அவர் வந்துட்டு அந்த மாதிரி லையபிலிட்டிஸ் அதிகம் வாங்கியிருக்க இந்த ரிச் டேட் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவரு வந்து தன்னுடைய மிச்ச பணத்தை வந்து திருப்பி அசட்ல போறாரு இந்த அசட் என்ன பண்ணுங்கன்னா திருப்பி இப்ப ஸ்டாக்கா இருக்கட்டும் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் நடக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்டா இருக்கட்டும் பவர் ஆஃப் காம்பவுண்ட் நடக்குது அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்க ஒரு ரெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு பில்டிங் கட்டிருக்கீங்க அதுல இருந்து ரியல் எஸ்டேட் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் திருப்பி 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 பணம் வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் இந்த பணம் வந்து ஓகே இந்த அசட்ஸ் வந்து கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் போது இவங்க வந்துட்டு அதிகமா இதுல வந்து பணத்தை திருப்பி திருப்பி ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அட் ஒன் பாயிண்ட் டைம் இவங்களுடைய இன்கமே வந்து தேவையில்லை இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பாக்கிறதுக்கு இந்த அசட்ஸ்ல இருந்து வர பணமே வந்து இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் பாத்துக்கும் அப்ப வந்து என்ன நடை என்ன நிலை அடைகிறாருனா பினான்சியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் அடைகிறாரு பினான்சியல் ஆக்சுவலி ஃப்ரீடம் அடைகிறாரு இதுதான் வந்து ரிச் பீப்புளுக்கும் போர் பீப்புளுக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் ரிச் பீப்புளோட சீக்கிரட் ரிச் பீப்பிள் என்ன பண்றாங்க மேலும் மேலும் வந்து அசட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க விச் வில் பி ஜென்ரேட்டிங் த இன்கம் மந்த் ஆன் மந்த் ஆர் இயர் ஆன் இயர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் கூட இப்ப வந்து காஃபி டே சித்தா தூள் என்ன பண்ணியிருந்தாரு தன்னுடைய பணத்துல வந்துட்டு மைண்ட்ரி வந்து வாங்கி வச்சிருந்தாரு மைண்ட்ரி வந்து நல்ல ஒரு கம்பெனி ஒரு தெரியும் ஐடி கம்பெனி அட் ஒன் பாயிண்ட் டைம் எல்என்டி வந்து தக்கவரை பண்ணாங்க சோ இவங்க என்ன நிறைய பெரிய பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஈவன் தன்னுடைய பணத்தை வந்து அசட்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு பிசினஸ்ல வந்து போடுவாங்க அப்படிங்கிற தன்னோட பிசினஸ் கீழே வரும் போது அந்த பிசினஸ் பணத்தை எடுத்து தன்னோட பிசினஸ் எல்லாம் காப்பாத்துவாங்க தன்னோட பிசினஸ்ல இருந்து ரெக்கவர் ஆகும் சோ அதுதான் வந்து என்னன்னா அசட்ஸ்ல வந்து இந்த ரிச் பீப்புள் வந்துட்டு பயன்படுத்துற உத்தி ஓகே சோ இதான் நம்மளுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்றாரு சோ இவரு வந்து சொன்ன மத்த கீ லேர்னிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஃபார் மோஸ்ட் பீப்புள் தர் ப்ரொஃபஷன் இஸ் தர் இன்கம் ஃபார் ரிச் பீப்புள் தர் அசட்ஸ் தர் இன்கம் ஓகே சோ நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு நம்ம வேலை தான் நம்மளுக்கு இன்கம் அதுக்காக அந்த வேலை விட்டுறாத வேலை விட்டுறான்னு சொல்லி ஓடி ஓடி அழைஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா ரிச் பீப்புள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அசட்ஸ் இன்கம் அசட்ஸ் வந்து என்ன சொல்றது அவங்க வந்து எந்த ஒரு வேலை நம்புறது இல்ல பேசி இன்கம் நம்புறாங்க அதுக்கான விஷயத்த வ
நான் ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேஷ் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துக்கு தான் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பணம் வந்தாலும் அதுக்கு தான் ஐ பல்ட்டு ஸ்கிரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் ஐம்பதாயிரத்து ஈக்குவல் வந்து நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து நம்ம இஎம்ஐ ஈக்குவலண்டா வந்து இஎம்ஐ வந்து கிரியேட் லோன் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இஎம்ஐ கட்டிட்டு இருக்கோம் நாளைக்கு ஒரு லட்சம் சம்பளம் அதுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து அப்ப என்ன அவங்க திரும்ப திரும்ப வந்து நம்மளுக்கு பயத்தை என்ன உருவாக்குது அப்படின்னா ஒரு பினான்சியல் ஆக்சுவலி என்ன சொல்றது ஒரு ஜாப் செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் அதாவது போயிடுச்சுன்னா எப்படி இதை கட்ட போறோம் சொல்லிட்டு அதுக்காகவே ஓடிட்டு இருக்கோம் அதோட அடுத்த ஜாப் இன்னும் செக்யூரா போனோம் இல்ல வந்து அதை விட அதிகமா சம்பளத்துக்கு போனோம் இப்படிதான் ஓடிட்டு இருக்கோம் இல்லையா நம்ம யாருமே வந்து அசட் நமக்கு வந்துட்டு மந்த்லி வந்து பேசி இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகிற மாதிரி அசட்ட கிரியேட் பண்ணும் அப்படிங்கிற எய்ம்ல யாருமே போறது இல்ல சோ அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு கீப் யூர் எக்ஸ்பென்சஸ் லோ அண்ட் ரெடியூஸ் யூர் லைபிலிட்டிஸ் அதாவது வந்து கிராஜுவலா வந்து உங்களுக்கு லைபிலிட்டிஸ் குறைச்சு ஃபுல்லா வந்துட்டு உங்களுக்கு பணத்தை வந்து இதுக்கு பம்ப் பண்ணுங்க அசட் ஜென்ரேட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் மைண்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தகவல் தெளிவா சொல்றாரு இன்னைக்கு நீங்க ஒரு ஜாப்ல இருக்கீங்கன்னா அது வந்து சாட்டிஸ்பைடா பண்ணிட்டு பண்ணிட்டு இருக்கு பண்ணிட்டு இருக்கும் போது இப்ப வந்து நீங்க ஜாப்ல இருக்கீங்கன்னு என்ன அர்த்தம் நீங்க இன்னொருத்தருக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த மைண்ட் யுவர் ஓன் பிசினஸ் நீங்க கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாரு கிரியேட்டிவ் கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுதான் ஏற்கனவே சொன்னது நம்மளுடைய டாக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம இன்னொருத்தருக்கா வேலை செய்யும் போது அந்த வேலையில இருந்து வர வருமானம் வந்து எப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டாக்ஸ் எல்லாம் கட்டிட்டு மிச்ச உள்ளது தான் நம்ம செலவு பண்ணிடணும் அதே நம்ம ஒரு கார்பரேஷன் தான் நம்ம எல்லாம் செலவு பண்ணிட்டு மிச்சத்துக்கு தான் நம்ம டாக்ஸ் கட்டணும் இதான் வந்து சிம்பிள் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ நீங்க எல்லாருமே அட் ஒன் பாயிண்ட் அட் டைம் டாக்ஸ் சேவ் பண்ணணும் இல்ல டாக்ஸ்ல இருந்து வந்து நீங்க வந்து சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இது ரிச் பீப்புள் பண்ற ஒரு சீக்கிரம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்பரேஷன் கிரியேட் பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு என்டைட் ஒரு சின்ன கம்பெனி ஒரு சின்ன விஷயம் பிசினஸ் உங்க பேர்ல தொடங்க ஆரம்பிங்க அதுக்கான வேலைப்பாடுகளை வந்து பண்ணுங்க மைண்ட் யூர் ஓன் பிசினஸ் நீங்க ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது ஒரு <laughs> <laughs> பணத்தை <laughs> நினைச்சீங்க <laughs> எப்பொழுதுமே இதை வந்து என்னால முடியாது ஐ கான் அஃபோர்ட் இட் ஓகே நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம சின்ன வயசுல நம்ம பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த விஷயம் என்னால வாங்கி கொடுக்க முடியாதப்ப என்னால அது முடியாத விஷயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதே மாதிரி நீங்களும் வளராம நீங்க வந்து திருப்பி இப்படி கேளுங்க ஹவு கேன் ஐ அஃபோர்ட் இட் ஐ கான் அஃபோர்ட்னு சொல்லாம இது என்னால முடியாது அப்படின்னு சொன்னா ஹவு கேன் ஐ அஃபோர்ட்னு சொல்லுங்க ஏன்னா அப்படி சொல்லும் போது உங்களோட பிரெயின் ஓப்பன் ஆகுது உங்களுக்கு வந்து ட்ரிகர் ஆகுது இது எப்படி வாங்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் ஐ கான் அஃபோர்ட்னு சொல்லும் போது அங்கேயே முடிஞ்சு உங்களோட பிரெயின் ஒர்க் ஆகல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய வந்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு பே யூர் செல் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு <laughs> <laughs> ஒரே 
எந்த ஒரு ஸ்டாக் டக்குன்னு வந்து மேல ஏற போகுது டைம் எடுக்கும் ஓகே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது லாங் டர்ம் அப்போ நீ யூ ஹவ் டு ஸ்டே மோட்டிவேட் அப்ப எந்த ஒரு விஷயம் வந்து உங்களை மோட்டிவேட்டட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை வந்து நீங்க புக்ல புக்ல எழுதி வச்சுங்க ஒரு பேப்பர் நோட் புக்ல எழுதி வச்சுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்க அப்பா மாதிரி நானும் கஷ்டப்பட போறேன் அதாவது வந்துட்டு அவர் கடைசி வரைக்கும் வேலை செஞ்சாரு ஐம்பது அறுபத்தி ஐம்பத்தெட்டு வயசு ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் வேலை செஞ்சாரு கடைசி வந்து பார்த்தா ஒரு வீடு ஒரு தன் தன் பையன் படிச்சா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஒரு மிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த மாதிரி தான் நானும் இருக்க போறேன் எழுதி வைங்க அப்ப உங்களுக்கு தோணும் அப்ப இந்த இன்வெஸ்ட் பண்ணது வெளில வரக்கூடாது அந்த இந்த விஷயத்த வந்து நான் கண்டினியூ பண்ணும் தோணும் அதனால என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கிறது ஒரு லாங் டேர்ம் ஜேர்னி எகைன் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு போர் அடிக்கிற விஷயம் அது வந்து உங்களுக்கு மோட்டிவேட்டடா இருக்குனா உங்களுடைய கோல்ஸ் எழுதுங்க அந்த கோல்ஸ் திருப்பி படிச்சு பாருங்க நான் எதுக்காக நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அந்த கோல்ஸ் திருப்பி வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாரு நிறைய விஷயம் வந்துட்டு லிசனிங் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தன் டாக்கிங் அதான் வந்து நிறைய விஷயம் கேளுங்க அப்ப வந்து நிறைய நியூ ஐடியாஸ் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிற அப்படின்னா வந்துட்டு நீங்க பேசுறதை விட அதான் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை திரும்பி திரும்பி பேசிட்டு இருக்க போறீங்க ஆனா வந்து லிசன் பண்ணும் போது என்னன்னா நிறைய பேர் விஷயத்தை நீங்க கேட்க போறீங்க அப்படி கேட்கும் போது உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் பிறக்கும் அந்த விஷயத்துக்கு வந்து நிறைய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு டூ நாட் ஃபாலோ த கிரௌட் இன் த மார்க்கெட் அண்ட் டூ நாட் ட்ரை டு டைம் மார்க்கெட் ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் மேல் வென் யூ பை நாட் டென் ஓகே சோ நாட் வென் யூ செல் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு ஸ்டாக்க வாங்கணும்னா அந்த ஸ்டாக்க விற்கும் போது என்ன இவ்வளவு ப்ராஃபிட் வச்சா நான் வித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஆனா இவர் அதுக்கு போக்கஸ் கொடுக்கறது பதில என்ன சொல்றாரு அது ப்ராஃபிட் வந்து ப்ராஃபிட் புக் பண்ணுங்க okay. <laughs> நன்றி வணக்கம் <laughs> 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 <laughs>